விபூர் கோ ஒர்க்கிங் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்கான சரியான இடம் ஆழ்வார்பேட்டில் அட்டகாசமாக எல்லா வசதியோடு இருக்க விபூர் கோ ஒர்க்கிங் அடுத்து ஓஎம்ஆர் உறவிடத்திலையும் வருது பிரைவேட் கேபின் மீட்டிங் ரூம் ஷேட் ஆஃபீஸ் வித் ஒய்ஃபை அண்ட் மோர் அம்யூனிட்டிஸ் விபூர் கோ ஒர்க்கிங் டீடெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் மீடியா படிச்சு ஹாய் ஃப்ரம் பாலா பாஸ் கே சார் வந்துட்டாரு சார் வெயிலுக்கும் கண்ணாடி கெட்டப்புக்கும் ஆசமா இருக்கீங்களே சார் வணக்கம் பாலா ஆசமா இருக்கேன் பட் ரிசல்ட் இன்னைக்கு ஆசமா இல்ல ரிசல்ட் வந்து நாசமா இருக்குது சார் நம்மளுடைய இந்திய அணி வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த ரெண்டு டூ ஜீரோ அப்படின்ற லீட்ல இருக்கிற ஒரு டீம் வந்து இப்படி இந்த மேட்ச் தோப்பாங்கன்னு யார் எதிர்பார்த்தா எனக்கு தெரியல பட் நான் வந்து ஒரு விக்ட்ரி இல்லாம இருந்தா தான் கொஞ்சம் இந்த இந்திய அணி சில விஷயங்களை கத்துக்கும் நான் எதிர்பார்த்தேன் அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு ஸோ ஹவு டு சீ திஸ் மேட்ச் சார் ஓவராலா சொல்லுங்க அப்புறமா வில் கோ இன் டு த டீப் திங்ஸ் இந்த மேட்ச் நம்ம ஆஸ்திரேலியன்ஸ் வந்து கங்கரோஸ் கேங்கரோஸ் சொல்லினே இருப்பாங்க ஆனா நமக்கு தெரிய மாட்டேன் கேங்கரோஸுக்கு நடுவில் ஒரு லைன் ஒன்று இருக்கு அது கம்ப்ளீட்டா நம்ம மெரிட்டி எல்லாரையும் நடுங்க வைக்கிறதுன்றது இந்த நேதர் லைன் பண்ற வேலை கம்ப்ளீட்டா மேட்ச் மாறி போச்சு அவருடைய போலிங்னால நம்ம ஆங்கிள்ல பார்க்கும்போது காச ஜெயிச்ச உடனே நம்ம மேட்ச் ஜெயிச்சு தான் நினைச்சுட்டோம் அண்ட் அப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் நடக்கும் உதப்படுறது ஜெயிக்கிறது சகஜம் தான் இருந்தாலும் நான் இதை ஏன் சொல்றேன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் ரோஹித் சர்மா ஆஸ்திரேலியன்ஸ் டிஆர்எஸ் எடுக்காம சொதப்புறாங்க இந்தியன்ஸ் டிஆர்எஸ் எடுத்து சொதப்புறாங்க ஆனால் அந்த டிஆர்எஸ்னால தோனி ரிவ்யூ சிஸ்டம் தோனி இருந்தா தான் கரெக்டா இருக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அவர் ராங் ஆன் டிஆர்எஸ் போக மாட்டேன் ஸோ அதில் வந்து டிசைட் பண்ணிச்சு பாதி மேட்ச் அந்த டிஆர்எஸ் ஓகே அது ஒரு பக்கம் டாஸ் ஜெயிச்ச உடனே நம்ம மேட்சே ஜெயிச்சு தான் நினச்சதுக்கான ப்ரூஃப் என்னன்னா ரோஹித் சர்மாவுக்கு லக்குன்றது லோடு லோடா அவர் பேர்ல இருக்கு அவருடைய ரைடிங் ஆன் இஸ் பேக் லக்கே அப்படி இருக்கும்போது அந்த பிச்சு எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்டென்ட் டேர்ன் ஆகும் என்ன ஸ்பின் ஆகும்னே தெரியாம ஓ தொடர்ந்து தொடர்ந்து இறங்கினார் பாத்தீங்களா அந்த ஒரு சுத்தினார் பாருங்க விக்கெட்டை கிஃப்ட் பண்ணாருல்ல லக்கு இருக்கும்போது அங்க தெரிஞ்சது நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஆஸ்திரேலியன்ஸ் போட்டு மெரிகிறோம் அந்த டாஸ் தோத்து நாங்க மேட்ச் ஜெயிச்சு காமிச்சிட்டோம் இந்த தடவை டாஸ் ஜெயிச்சு மேட்ச் நாங்க ஜெயிக்கிறோம் காமிக்கிறோம் அப்படின்னு முதல் நாளுடைய ஆட்டிடியூட்ல கொஞ்சம் ஃபால்ட்டியா இருந்தது நான் பார்த்து வரைக்கும் ஸோ அங்கதான் நம்ம உட்கார நினைக்கிறோம் அண்டர்டே நாலு ஆயிட்டு ரொம்ப கஷ்டம் திரும்பி மேட்ச் உள்ள வருது டேர்னிங் விக்கெட் சார் எனக்கு என்ன ஒரு சின்ன கன்சர்ன் தான் சார் நம்ம இந்தியன் டீமோட அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் திஸ் டெஸ்ட் மேட்சஸ் வந்துட்டு மோர் ஆஃப் ஒரு டி டுவெண்டி ஸ்டைல்ல இந்த இறங்கி நீங்க சொன்ன மாதிரி ரோஹித் சர்மாவோட அந்த இறங்கி ஆடுற ஷாட் எனக்கு <laughs> ஒரே நம்ம அக்சர் பட்டேல் ஒத்துலாம் ஆக்ஸ் எஃபெக்ட் மாதிரி அக்சர் எஃபெக்ட் அக்சர் பட்டேல் தேர்ட் இன்னிங்ஸ் ரொம்ப குரூஷியல் சொன்ன போன வீடியோலயே உங்களுக்கு அக்சர் பட்டேல் மாதிரி ஒரு பிளேயரை வச்சுக்கிறது இந்த மாதிரி டேர்னிங் விக்கெட்ல ரன்னுக்கு தனி அனுபவம் போன்று இருக்கும்போது எப்படி நீங்க அவரை நம்பர் நைன்ல வந்து அனுப்புவீங்க நம்பர் நைன் அனுப்புங்க எப்பவுமே வேணான்னு சொல்ல இன்னைக்கு ரொம்ப குரூஷியல் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் தேவைன்றிச்சு ஜடேஜாக்கு முன்னாடி நீங்க அக்சர் பட்டேல் கொண்டு வந்துருக்கணும் பேட்டிங்ல செகண்ட் இன்னிங்ல அப்படி பண்ணிருந்தா கன்சால்டேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரன்ஸ் நிறைய வந்துருக்கும் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் சிக்ஸ்டி வந்துருக்கும் நமக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ சினாரியோ வேற சைக்கலாஜிக்கலாக நீங்கள் செவன்டி ஃபைவ் தான் டார்கெட்னு குதிட்டீங்கன்னா ரெண்டு சிக்ஸு நாலு எட்ஜு அதுலேயே ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி வந்துடும்ன்றிச்சே பயம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நம்ம போலிங் ஆடுறது அதனால அக்சர் பட்டேல் ஒருத்தர் நான் ஏன் அவங்களுக்கு சிங்கிள் அவுட் பண்ணி அக்சர் பட்டேல் சொல்லணும் சட்டேஸ்வர் புஜாரா கூட ஓவராக டிஃபென்ஸ் ஆடி எதிரில் இருக்கிற பேட்ஸ்மேனுக்கு ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணுவார் அக்சர் பட்டேல் நீங்கள் பாருங்கள் பேட்டிங்கில் பேக் ஃபுட்டுக்கு நீ போட்டேன்னா பஞ்சு ஃபோர் கவர்ஸ்லயோ பாயிண்ட்லயோ அதர்வைஸ் இந்த பால் சிக்கன் ஷூட் ஆகுது பார்த்தீங்களா முட்டி கீழே மீதி எல்லா பேட்ஸ்மனும் அதுக்கு ஒன்று அவுட் ஆகி இல்லை பேட்ல வாங்கினு ஐயோ இதுலலாம் யார் ஆடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ட்ராமா ஒன்று கிரியேட் பண்றாங்க எல்லா பேட்ஸ்மனும் அக்சர் பட்டேல் ஒருத்தர் தான் ஷூட் ஆகி பால் ஆங்கிள் கிட்ட வந்தா கூட ஜஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் ஆட்டு அடுத்த பாலுக்கு சாத்தமா ரெடி ஆயிடுறாரு அதனால அந்த ஆட்டிடியூட்ல இருக்கிற ஒரு ஃப்ரண்ட் லைன்ல பேட்டிங் வரணும் இதை நீங்க செகண்ட்
ஒரு <laughs> பட் இங்க வந்து அந்த அக்ரசிவ் அப்ரோச் ட்ரை பண்றேன்ற பேர்ல இவங்க வந்து சொதப்புறதுங்கறதுல which player do you think you know has to learn a lot of test matches here ah shubman gill shubman gill ku vandha shot varave varadu nee on out aanara and the shot la avaru varave varadu avarku bayangara reach irukku avarala kaala front la vechi front the crease adik mudiyum edhuk andha maari or yaran yarinaara enak puriyala ana andha maari crease aanundu indha pitch la andha maari podra avala loose la see rendu perukume bowling standard semma high irukku டாப் கிளாஸ் ஆஃப் போலிங் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு கோப் அப் பண்றது பேட்டிங்னு பாக்கும்போது ஆஸ்திரேலியா வழிஞ்சாங்க பட் இந்த தடவை ரெக்கவர் ஆயிட்டாங்க அப்படி இருக்கிற ஒரு கஷ்டமான பிச்சில லெஃப்ட் ஹேண்டர் அவங்க சைட்ல உஸ்மான் குவாஜா கரெக்டா இருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டர் சார் ஆட முடியுது ஜடேஜா போன மேட்ச் எல்லாம் ஆனாரு இந்த மேட்ச் அக்சர் பட்டேல் திருப்பி நாட் அவுட்ல வர்றாரு ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டர் சால காங்கர் பண்ண முடியுது அவங்களுக்கு என்ன ரெண்டு கொம்பு இருக்கா இல்ல சச்சின் டெண்டுல்கர் இந்த மாதிரி கே எல் ராகுல் எல்லாம் மீறி விராட் கோலி எல்லாம் மீறி ஒரு டெக்னிக்கல் எக்ஸலன்ஸ் இருக்கா இல்ல நீங்க கரெக்டான பாலை சூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு பால் டேஞ்சரஸா வரும் அதை கரெக்டா வாட்ச் பண்ணி அவாய்ட் பண்ணணும் இல்ல அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹரி பண்ணிக்கணும் ஸ்ட்ரோக்க அப்படின்னு ஒரு அக்சர் பட்டேலால ஆட முடியும் போது ஃப்ரண்ட் லைன் பிளேயர்ஸால ஏன் அதை ஆட முடியல நான் கேட்கறேன் இப்ப டி டுவெண்ட்டி நீங்க சொன்ன விஷயம் என்னன்னா டி டுவெண்ட்டில எல்லா பாலும் அடிக்கணும் வேஸ்ட் பண்ண கூடாது பால்ன்றதுனால அந்த ஹேங் ஒரு இருக்கு அதனாலதான் நம்ம வந்து எந்த பால் அவாய்ட் பண்றதுன்றது யோசிக்காம எல்லா பாலும் அடிக்கணும்னு போறோம் ஸ்டெப் அவுட் பண்றதுன்னு ஒரு கிரிக்கெட் இருக்குல்ல இந்த ஸ்டெப் அவுட் பண்ணாதான் டாக்கி பண்ண முடியும் டேர்னிங் கிரிக்கெட்ல ஸ்பின்னு ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஸ்டெப் அவுட் பண்ணா மாவன கிரவுண்ட் அவுட் விளையாட்டு பால் கிடையவே கிடையாது நீங்க லெக் சைட்லயே ஸ்டெப் அவுட் பண்ணிட்டு பால் லைனை விட்டீங்கன்னா நீங்க ஸ்டெப் தான் ஆவீங்க ஸ்டெப் அவுட் வந்து அக்ராஸா ஸ்டெப் அவுட் பண்ணி டுவர்ட்ஸ் பால் போய் கவாஸ்ல கிரவுண்டோட ஆடுறதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை ஒருத்தருமே ட்ரை பண்ற மாதிரி தெரியல அதெல்லாம் சுனில் கவாஸ்கர் பண்ணுவாரு டெண்டுல்கர் பண்ணுவாரு மொயின் ரமன் அதெல்லாம் அந்த நேரத்தில் பண்ணுவாங்க அந்த டைப்ல யாருமே பேட்டிங் ஆடுறது இல்லையே டெய்லண்டர்ஸுக்கு பேட்டிங் ப்ராக்டிஸ் நிறைய கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி மேட்ச்ல ரொம்ப குரூஷியல் டெய்லண்டர்ஸ் கிட்ட மேட்ச் வரும் கட்சியில அதோட விக்ரி வந்து டெய்லண்டர்ஸ் கையில வரும் இந்த மாதிரி கிரிக்கெட் ஆனீங்கன்னா கஷ்டம் சார் நீங்க வந்து நம்ம டெய்லண்டர்ஸ் பத்தி சொல்றீங்க சார் பட் எனக்கு வந்து நம்மளோட டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் மேலேயே மிகப்பெரிய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு சார் நீங்க சொன்ன அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் தான் அந்த டி டுவெண்ட்டி ஹேங் ஓவர் எனக்கு என்னமோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் டி டுவெண்ட்டி மேட்சஸ் அண்ட் ஓடி மேட்சஸ் முன்னாடி தான் வந்து என்ன தான் அந்த வேர்ல்டு கப் வருதுனாலுமே அது ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வரும்ன்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து வருஷா வருஷம் ஒரு டி டுவெண்ட்டி ஒரு ஐசிசி டோர்னமெண்ட் இருக்கு ஒன்னே டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் அது ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்துடும் நடுவில் வந்துட்டு ஒரு ஓடிஐ வேர்ல்டு கப் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சைடு வந்து ஒரு சாம்பியன் ஷாப் இந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த லைனப்பே பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஃபுல்லா ஐசிசி டோர்னமெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க இதுதான் வந்துட்டு இதுவும் அந்த டூ மெனி ஆஃப் டோர் டி டுவெண்ட்டி டோர்னமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த டெஸ்ட் மேட்ச்ன்ற சினாரியாவே அழிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியலையா இப்போ வந்துட்டு நான் எனக்கே அந்த மாதிரி ஒரு வலிக்குது அப்படிங்கும் போது என்ன விட கொஞ்சம் முன்னாடியில இருந்தே டெஸ்ட் மேட்சஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்துட்டு இருந்திருக்கு ஒருத்தர் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மூணு நாள் ரெண்டு நாள்ல ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் முடிக்கிறதுன்றது வலிக்குதா வலிக்கல எனக்கு அது தெரிஞ்சா உங்க கஷ்டம் இல்ல எனக்கு வலிக்கல எனக்கு ஏன்னா அஞ்சு நாள் உடம்பு பாக்குறது கஷ்டம் அஞ்சு நாள் இப்ப 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 இருக்கிற ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்ட்ல போர் அடிக்குது அஞ்சு நாள் உடம்பு பார்க்க முடியாது பட் அதே சமயத்துல இப்படி ஒரு கூடாது ரெண்டு நாள்ல முடியற மாதிரி இருக்கு இப்ப பிரசன்னா பேடி சந்திரசேகர் வெங்கட்ராமன் ஸ்பின் குவார்டர் இருந்த போதெல்லாம் கூட இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் முடியல இருந்தது இல்ல அது எப்பயாவது இருக்கும் பாஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் ஓவரே கல்லாபுரம் பால் ட்ரான் ஆச்சுன்னா மைண்ட் பூரா எல்லாருமே சொல்லிடுவோம் பாக்குற அத்தனை பேருமே சொல்லிடுறாங்க மூணு நாள்ல முடிய போகுது இப்ப கிரிக்கெட்டர் சாயங்கள்ல விட்டுருங்க அவன் பணம் கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு வரான்ல அவன் அஞ்சு நாளைக்கு தான் பணம் கொடுக்குறான் அவங்ககிட்ட நீங்க வந்து மூணே நாள்ல திருப்பி அனுப்பிச்சீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ஜஸ்டிஸ் மாதிரி இருக்குல்ல ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல நம்ம வந்து ஒரு கண்ணாபுனன் ஸ்ட்ரோக் பிளேயர் எல்லாம் ரொம்ப பேடாய் ஒன் நாட் நைன்ல ஆல் அவுட் ஆனுமே அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மெனேசிங்கா பிச்சு இல்ல ஒரு ரெண்டு பால் சைன் ஷூட் ஆகும் ட்ரான் ரைட்டை தவிர நின்று ஆடணும் டிசைட் பண்றவங்களால ஆட முடிஞ்சது ஏன் இப்போ அக்சர் பட்டேல் காமிக்கல நின்னு
தெரியும் <laughs> ஓவர்ஷூட் பண்ணா சார்ஜென்ட் புக் பண்ணுவாரு தெரியும் இல்ல அப்ப எப்படி நீங்க தாண்டுவீங்க எனக்கு புரியல கபில் தேவ் ரிச்சர்ட் ஆட்லி போத்தம் இவங்க எல்லாம் யாரும் நோ பால் போட்டதே இல்லைன்றாங்க அவங்களுக்கு என்ன ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் எப்படி நோ பால் போடாம இருக்காங்க அதான் டிசிப்ளின் நெட்ஸ்ல போடும் போது நான் ஓவர்ஸ் பண்ண கூடாதுன்ற ஒரு டிசிப்ளின் அதனால இருக்காங்க சோ நீங்க வந்து இல்ல அது நீங்க உட்காந்து சொல்லலாம் போட்டாதான் தெரியும் நாங்க நோ பால் போடதான் போடுவோம் எக்ஸ்ட்ரா இது பைட்டு அப்படின்னு நீங்க பண்ணுங்க மேட்ச் போயிடும் பரவாயில்லன்னா நோ பால் போடும் அந்த தப்பு இல்லை அதெல்லாம் ஒரு you know changed into a different side with steve smith's captaincy or alavukku at least adoda impact irukudhu ninga nenikireengala illa na nenikala avungalukku nammudaiya batting um bowling um konja othuluchathu enna na and captaincy batting e poruthariyo ninga romba bada 109 all rounder 190 aanga avanga angiye plus or 80 run la irukanga so adu adu or 80 odd runs plus la putirenga must bowling e poruthariyo jadeja odi accuracy avrude standard maintain pannu அக்சர் பட்டேல் அண்ட் அஸ்வின் அவங்களுடைய ஒரிஜினல் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் போடல ஆனால் செகண்ட் ஆனால் விக்கெட் விழ ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜில் நான் சொல்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெல் ஒன்று அஸ்வின் போட்டார் அதனுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது அதனால அவர் வந்து அவரையே கேட்டாது ஒத்துப்பார் அவருடைய ஒரிஜினல் ஸ்டாண்டர்ட் அது கிடையாது ஸோ அக்சர் அண்ட் அஸ்வின் இன்னும் பெட்டராக போட்டுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல போட்டிருந்தா இவங்களை இவங்க நம்ம வந்து ஒரு செவன்டி பிளஸ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டிலேயே அவர்கிட்ட இருப்பாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அது 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 ஒரு பக்கம் and of course captaincy lashley na introduce panna romba late ah pannaru first or spell or 1 to 2 hours ashwin konde varla rohit sharma adhu yen therla so bowling la ninga umesh yadav tagal ulla kondringa adhu mari ashwin yenna konde ulla yena ashwin da main bowler out kade ashwin ni konanda avano batting la adutha match la adha avana paadliyadu aksar padela inda konja front la irundha or number 6 number 6 and number 9 even number 6 am cheyna anga or partnership build aagum because he plays it. natural game or over a bob down are there illa bowling top ah irukku solla adha panniya and the captains la yaar vandittu or better ana inda inda idhil endu or nalla learning ah avanga team oda seythu kondu vandu adutha match la better result or round ah veetni paapom sir na yen and steve smith point solindhena sila fielding setup la enak romba pidichirundhuchu sir avaru vandu and leg slip la vandu ninnittu or wicket eduthathu adukapra vandittu innoru or fielder nama ivar umesh yadav vandittu first innings mariye six wicket try pannar deep mid wicket la அந்த இடத்துல நேரம் ஒரு ஃபீல்டரே போட்டார் நீ எப்ப பாரு அங்கதான் சிக்ஸ் அடிக்கிறவங்க அதான் வரும் போல இருக்குது அங்க ஒரு ஃபீல்டர் வச்சுக்கன்னு சொல்லி அந்த சில விஷயங்கள்லாம் எனக்கு ஸ்டீவ் கேப்டன்ஸ்ல பிடிச்சிருந்துச்சு அதனால நான் கேட்டேன் மாதிரி அது நல்ல கேப்டன்சி நான் ஏன் சொல்றேன்னா இதே ஸ்டீவ் ஸ்மித் போன மேட்ச்ல வாங்கி வாங்கி விட்டு இருந்தார் ஸ்லிப்ல பட் இன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரியா ஒரு கேப்டன் குஜாரோட கேப்டன் குஷார் அங்க மேட்ச் மாறி போச்சு So, it did happen. In the match, the scenario was totally in favor of Australia. We are going to watch for the fourth match, sir. We are going to see you in the next video. We are going to see you in the next video, sir. Thank you so much. Thank you, Mr. Bala. We are going to see you in the next video. We are going to see you in the next video. Thanks. Thank you, sir. Vibur Coworking. Startups are not going to be able to do it. Vibur Coworking. Startups are not going to be able to do it. All over the world, all over the world, all over the world, Vibur Coworking. All over the world, all over the world. Private cabin, meeting room, shared office with Wi-Fi and more amenities. Vibur Coworking. Details in the description.